Good evening, everyone. How are you? Happy Thursday. Almost Friday. It smells like Friday today. <laughs> How are you? ¿Cómo están? Si me escuchan. Ok, porque me ignoran. Qué bárbaros. <laughs> Estamos calladitos. <laughs> Tal vez si no le hubiera preguntado cómo estaban, pero sí le pregunté. How is the week going? Ya casi se acaba la semana. Okay, so listen, we're going to do a practice tonight. Tonight is the date for the midterm. A estas alturas de la vida, ustedes ya tendrían que haber completado su midterm exam. Ya todos lo completaron, ya todos lo hicieron. Le pregunté si iba a hacer el examen. Es candado. Oh, claro que es. <ríe> Tienen que hacer. Pero, pero tengo, yo tengo problemas todavía con la lección 6, creo que es la que. Ah, sí, sí, sí. Ayer he estado sobre esa. Eh, no se preocupen. Yo sé que cuando ustedes le dan a enviar, les aparece como cuatro buenas de seis, de cinco, por ejemplo, porque esas se las marca mal, aunque esté buena. Ayer lo revisamos con Héctor en su asesoría. Y entonces realmente el gap del sistema, el glitch del sistema, porque las respuestas sí las están poniendo bien. Así que aún si a ustedes les aparece 4 de 5, por ejemplo, eh, yo en la plataforma, en la lista, sí les voy a poner los 5 completos. ¿Ok? En, ese, en la tarea 6, no se preocupen, porque ya vimos que, ya identificamos que es la plataforma. Así que eso todos lo van a tener buena, aunque el sistema se las marque mal. Así que por ese lado... Thanks. Pueden dormir en paz. Ah, he probado de varias formas, pero a ver si cerramos. Sí, sí, y me fijé que estaban todos preocupados aquel día. Y yo, ah, Dios. Pero sí, ya okay. comprobamos que realmente es la plataforma la que... Entonces, no, lo tendríamos tomo. que hacer el quiz también. Sí. Eh, yes, el midterm tiene que estar terminado. De hecho, tendría que estar ya ahora, solo iríamos a repasarlo. Pero como le veo cara de confusión... Lo vamos a dejar hasta mañana viernes y mañana vamos a venir y lo repasamos, ¿ok? Así que tienen sí. toda um, ahora y mañana, lo que queda de ahora y mañana para hacerlo. Dígame. Eh, sí, no, también comentarle que en el módulo 4 también hubo unas que, que no salían bien. Uh -huh. Sí, al parecer hay algunas que no las, por, algún, por alguna cosa el sistema no las registra, a pesar de que sí están correctas, pero no, no la toma así, entonces... Al menos de mi parte, en la tarea 6, todos lo van a tener completo el porcentaje, porque si ya vi que es la plataforma, ¿de acuerdo? Es mi solución. Sí, <ríe> mi solución democrática. <ríe> All right. So let me, let me share the presentation with you. <clears throat> Because we were supposed to have the midterm today. Como se suponía que teníamos el midterm ahora, pero no lo han hecho. Tienen hasta mañana. Vamos a hacer repaso general realmente de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Así ya van fresquitos a hacer ese examen después. So give me just a moment. Dame solo un minuto. Solo voy a abrir la presentación. Here. Okay. Also, just a recommendation, guys. Remember to keep yourself hydrated. Como recomendación, solo recuerden mantenerse bien hidratados. Vamos a tener una ola de calor. Así que, please keep yourself hydrated. All right? So, we're going to go to the student's manual, page 25, para iniciar con este repaso. So, give me one minute. It's page 25. In the student's manual. We're just going to load this one out. Get the CD numbers. <laughs> yep, I know it's stink. Or maybe not. <laughs> Almost there. And we're finally there. Okay. Before we start, we're going to talk about point number one, all right? Conversation. 
This is a conversation before we start. So what are some rules in your company? What are some rules that you have in your company? ¿Cuáles son algunas reglas que ustedes tienen en sus compañías, en sus, en sus trabajos? Do you think it is important to follow those rules? Yes or no? And why? Okay. So I'm going to give you right now three minutes. Le voy a dar tres minutos para que escriban en sus cuadernos cuáles son algunas de las reglas que hay en su compañía. If you want to explain why, si quieren explicar por qué, está bien. Y la otra sería su opinión. Do you think it's important to follow those rules or not? Y why? Okay. For example, I'm going to talk about mine. Mientras ustedes escriben eso, yo les comento las mías. In my company, we have several rules. Tenemos bastantes reglas. But one of the most important rules is that safety is first. Una de las reglas más importantes que hay es que la seguridad es primero. In my company, safety is the most important. Es lo más importante en mi compañía. Safety first. La seguridad es primero. And yes, I think it is very important to follow the rules, to be very safe. Use the rail hands, usar los pasamanos. Don't wear too high heels. No usar tacones muy altos por las gradas y cosas así, right? Or in case of emergency. So yes, I think those rules are important because they protect us from getting injury, porque nos protegen de lastimarnos, right? Um, at work. Now you are going to tell me about rules in your work. Ahora ustedes me cuentan cuál es una o dos de las reglas de su empresa, por qué están ahí, y si ustedes creen que es bueno seguirlas o no, y por qué, okay? So we have three minutes. A las ocho y once podemos iniciar a comentar. We have one more minute, tenemos un minuto más. Ok, it's 8.11, son las 8 y 11. Si alguien ya terminó, puede levantar la mano. Iniciamos con usted. Pero si no, le voy a dar un minuto más. Uh, va, tenemos a Carlos Ernesto. Iniciamos con usted, Carlos, por favor. O es pregunta. <ríe> okay. Okay. ok, in my company, for to work in the field, by golden rules, must be followed. 
Okay. Uh, the the employees must wear un uniform. Okay. Uh, and and then employees must industrial boots. Must okay. wear industrial boots. Okay. Wear. Ah, uh -huh. must wear industrial boots. Okay. Etc. All right. Uh, 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 most, most, uh, how do you say cumplir? Comply. Employees hey. must comply. Comply. Uh -huh. Must be comply. In el B, must comply. Must comply because uh -huh. uh, uh, the employees, uh, um, the wrong risk. Uh -huh. They run the risk. Risk. The wrong the risk eh, is, the, is, is the reason main. Okay, the reason, okay, the main reason, Sylvia. Okay. Very good, very good. Well done, Carlos, thank you. Vamos con Adriana Maria, please. In my company, the most important rule is not have food, or drinks in the production area, only water. It's important because the clothing can get dirty. Okay, that's a good one. <laughs> and that's important. It's very good, Adriana, thank you. Um, Carla, había visto por ahí? Carla Mendoza, creo que sí. estaba levantando la mano. Yes, yes. Okay. Sí. Okay, <laughs> en la cámara, niña. <laughs> okay, la escuchamos, Carla. Este, in my company, you, you can no run. No sé, no, no se puede correr. You cannot run. No run. Yes. In, in the office, we can no smoke. Okay, smoke. Uh -huh. Smoke. Eh, Wear machine, my company, can I wear machine a protection? Okay. A for buy, why, why some needle from in the, in the eye, in the okay. eye? Mm -hmm. Quizás, so let's have... <laughs> Very good, Carla. All right, very good. Están muy bien. Thank you, Carla. All right, who's next? Who wants to share the instructions or rules that you have in your company? Okay. For example, in my company, you cannot you cannot eat in front of your desk. In my company, you have to go to the cafeteria if you want to eat something, but you are not allowed to eat in front of the computer. Okay. So let's see who else wants to share. Quienes más van a compartir? Let's raise the hand. Queremos escuchar cuáles son las rules in your company. Reglas en sus compañías. Volunteers. Or should I start calling names? Mayra Yesenia, please. Okay. In my company, do not eat in office. It's very important to avoid, avoid that others. Ah, okay. And, and my other other ruler must should always be war. It's necessary to do to the contamination of the pig and virus. Very good, Mayra. Those are great rules that they have in your company. <laughs> do not eat in the office because of the smell. <laughs> Others, very good. Thank you. Vamos a escuchar a Isabel Hernandez, please. What are some rules that they have in your company? Okay. In my workplace, and the rules are very important. Okay. Because and do not permit to use the cell phone during work hours. Okay. And also, it's not permit eating food in the work area. Right. Do you think it's important to follow those rules, Isabel? Yes. Very important. 
Yes, correct. Thank you. Then we're going to hear, we want to hear um, Cristina. Cristina, what are some rules in your company? And do you think they are important or not? Okay. In my company, um, we not eat. We don't. The, we don't mm -hmm. eat at the decks. Okay. The confidentiality. Confidentiality. Se dice espacio, confidentiality. confidentiality. <laughs> the confidentiality of mm -hmm. the information of the client is very important. Okay. Um, the quality in customer service. Mm -hmm. All right. Uh -huh. It's very important. 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 Mm -hmm. Correct. La A suena al final important. Uh -huh. Very good. Thank you, Cristina. What about you, Ferman? What are some rules that you have in your company? Teacher, voy conectando. Ah, <laughs> eh, Never mind. No, sé no, si no lo está, si no lo ha hecho, está bien. Uh, okay. Vamos a escuchar a Lucy Natalie, please. Lucy está por ahí. Yes, hello, teacher. And uh, in my workplace is very important the safety. We have a, a discipline, a philosophy, okay. and which uh, one of our rules uh, is a set hazard for a first principle and analyze safeguards. Also, uh, we have the responsibility to stop word authority or or any um se dice acto inseguro acto inseguro on un, unsafe acts unsafe acts or conditions okay and, and and this is the the discipline or philosophy we have very good thank you for sharing lucy is it important for you to follow those rules yes it's is very very important <laughs> Very good. Nice. Thank you everyone for sharing. Um, antes de seguir, vamos a pasar la lista. So, no sé por qué siento que hay bien poquitos. Solo 13 participants. Dios santo. What is going on? It's Thursday, people. <laughs> Give me just a second. It's Friday near. Uh -huh. Friday's Eve. <laughs> Víspera de viernes. Friday's Eve. Like Christmas Eve, Friday's Eve. <laughs> That's not reason. <reasoning>. What? <laughs> That's not a good reason. Give me just a minute, guys. The, lo the list is loading. Solo está cargando la lista. Solo hay un minuto. Pero para los que ya ingresaron temprano, realmente hay que pasarla ahorita. One moment. And we we'll start. What day is today? Seven. You let the seven. Okay, we we'll start with Adriana Maria Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernandez. Present, teacher. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present. Uh, Cynthia Aravela Abrego. Cynthia Aravela Abrego, no contesta verdad. Okay. Then we go with Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemi Aleman. Present teacher. Thank you. Ferman Alexander Misme. Present teacher. Thank you. Hazel Saraí Renderos. Present teacher. Thank you. Hector Francisco Morales. Héctor Francisco Morales. Irma Beatriz Molina. Present. Thank you. Isabel Hernández. Present teacher. Thank you. Jacqueline Lisette Salguero. Jacqueline. Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Carla Yesenia Lanza. 
Vamos con Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you. Mayra Yesenia. Present. Thank you. Salvador Emilio de León. Present, I'm here. Thank you. Ulises Edgardo Jacobo. Ulises Edgardo, oh, Ulises ya no volvió. Wendy, Wendy Guadalupe Flores. Y Jancy Maritza Solís. Que tampoco volvió. Okay. We're going to continue then with the lesson. Just a moment. Okay, we're back. So I need two volunteers to read the conversation that we have on the screen. One person is going to be Sandra and the other person is going to be Mr. Sea. Okay. So um, Salvador Emilio help me reading Mr. Sea and Sandra, you will and Lucy, you will be Sandra al <laughs> revés. Let's start, please. Good morning, Mr. Sea. I want to know about the procedures with the new employee. You're in mute. <laughs> <laughs> sorry, sorry. Well, can you continue with us? I see. Is it because of what happened? Yes, it was called a smoking inside the company and it is not allowed. I understand. He knew the values of our company, so there is no excuse. And also, it, it is not allowed to sleep in work hours. You are right. It are also not allowed to use the cell phone in work hours. Thank you. Very good. They were, it sounded like you were discussing important stuff. <laughs> Thank you. We need two more, two more volunteers for the same conversation, please. See? Okay. Um, Fermán, you will be Mr. Sea. And I need one more volunteer for Sandra. Isabel, please. You can read Sandra's part. Good morning, Mr. Sea. I want to know about the producers with a new employee. The procedures. No producers, the procedures. Uh -huh. Well, he cannot continue with us. Us. I see. It is. It is because of what happened. Yes, he was caught smoking inside the company and it is not allowed, allowed, allowed. Allowed. Uh -huh. Allowed. Uh -huh. I understand. He knew the values of our company, so there is no excuse. And also it is not allowed to sleep in work hours. You are right. It is also not allowed to use the cell phone in work hours. Thank you, very good. All right, and we need two more people, two more volunteers, please. Same conversation. Adriana, you can read Sandra's portion, please. And Mayra, please read Mr. Sea. Good morning, Mr. Sea. I want to know about the procedures with the new employee. Is that mute, Mayra? No, le escuchamos. No, le escuchamos, Mayra. Está en mute. Oh, I see. Well. He cannot continue with us. I see it is because of what happened. Yes, he was couch smoking inside the company and it is not allowed. I understand he knew the value of, the, of our company. So there is no excuse. And also it's not allowed to sleep on work hours. You're right. It's also not allowed to use a cell phone and work hours. Correct. Very good. Thank you. 
Se está escuchando ruido de motocicleta, lo siento, mi vecino. Al parecer nunca tuvo una, so it's going to use it all night. <laughs> Make noise, I'm sorry, I apologize. <laughs> so, but let's continue. We're going to have to do some floor work, okay? I want you to pay attention to what is highlighted in here, okay? La parte que están negritas. Si se acuerdan, esto lo iniciamos a ver anoche y hablábamos de how to express when something it's not allowed, okay? No está permitido. It is not allowed, all right? So, now... We have three questions. What are some rules in Sandra's company? Who can tell me? Can I say what are some of the rules in Sandra's company? According to the conversation. Exactly. It is not allowed to smoke. ¿Qué más? Allow to smoke and no sleeping in work hours. Exactly. Oh, yes. Very important. No sleeping in work <laughs> hours. And what else? ¿Cuál otra? Use the cell phone in work hours. Exactly, it is not allowed to use the cell phone in work hours, right? So those are some of the rules in Sandra's company. So number two, what is the problem with the new employee? What did he do? Que hizo el new employee? Uh, I remember smoke in work hours. Exactly. But no, no is an excuse, but. Mm, it's not a, <laughs> for firing. <laughs> Yeah, yeah. Yeah. <laughs> Number three. Oh, well, let's see. No, but it's not a, not a porque he was smoking in work hours. Era yeah, porque he, he was, he was, he was he caught was smoking inside, inside the company. The company. <laughs> yes, that is reason for it firing. <laughs> yes. And number three. Are these rules similar to your companies? I would say yes. Por lo que ustedes estaban comentando al inicio, son parecidas algunas de las de ustedes, right? So, we have a small chart in here, right? Pero le voy a... Ay, se me... I'm going to share with you the presentation. Because we were talking about that last night. And we're going to review it, right? Allow and permit. So, I'm going to need two people to help me read. Um, igual que ayer, alguien lee la primera parte y los dos ejemplos. Y alguien lee la última parte y los dos ejemplos. So... I need two volunteers, please. Um, Mayra, can you help me with the first portion, please? And Salvador, help me with the second part of the of the chart, please. Iniciamos, Mayra. Solo que están mute, Mayra. <laughs> Mayra, me escucha. Sí. Ah, okay. ok. Es que se me fue. ¿A qué, qué le tengo? <risa> Acá la primera parte y los dos ejemplos. May. Solo leerlo. Mm. Ok. Number one. Allow, allow uh -huh. and uh -huh. permit. Allow and permit are followed by an object and to infinity clause. He allowed me to get. He allowed to take the course. Uh -huh. They do not permit students to use it calculator in exam. Thank you. Yes. All right. So allow and permit. Siempre van a ir seguidos de un objeto. Ok. Como el verbo allow es lo mismo que permit. Quiere decir mismo. Permitir. Siempre van seguidos de un sujeto. Es decir, a lo que se le permite. Ok. And then it's followed by an object and an infinitive clause. Ok. To Infinitive plus. Eso suena como bien matemático, pero eso to infinitive plus en realidad solo es la preposición to y un verbo en infinitivo. Entonces, eso es la clave, right? Si se fijan, he allowed me es el objeto y luego la infinitive plus to take. Siempre va a ir seguida de quién recibe el permiso y de qué recibe el permiso. Ok, básicamente, cuando ustedes arman esas oraciones. Y aquí tienen el segundo, they do not permit students. Object a student y la cláusula infinitiva to use calculators in exam. Pueden utilizar cualquiera de los dos, allow or permit. Las dos son formales. Okay. And let's read the second portion, please. Okay. You can say the people are not allowed to do something or are not permitted to do something. Visitors are not allowed to take photographs in the museum. 
children are not permit, permitted to use the swimming pool. Correct. So you can say people are not allowed to do something or are not permitted to do something. ¿Se acuerdan en lo que hablábamos anoche? Creo que en el último de los ejercicios que hacíamos, um, todos habían estado haciendo um, we are not allowed to, we are not allowed to, right? Y luego Adriana mencionó uno con do not allow, right? En este caso estamos viendo la parte de negativa. You are not allowed to, okay? To make it negative, solo le ponen el not después del verbo to be. Y ustedes están indicando que los visitantes no están permitidos de tomar fotografías en el museo, right? Los niños no están permitidos a usar la piscina, ¿ok? Cero estar, are not permitted, no están permitidos, o no son permitidos que usen, no es permitido que usen, right? O que hagan. Pero si ustedes cambiaran el verbo to be por do not, ustedes están diciendo que este, esta persona no le permite a esta, ¿ok? That's the only difference. Esa es la única diferencia. Now, moving forward. You're going to create a conversation. Vamos a pasar a las alas. And you're going to create a conversation in which you use allowed to and not allowed to. The context, it's going to be similar to the one we just saw. La conversación puede usar cualquier contexto. Un empleado nuevo y ustedes le dicen qué se le permite y qué no se le permite. Tiene que hacer preguntas. O así como la conversación que acaban de leer, ¿qué, qué vamos a hacer con este fulanito? Lo vamos a dejar ir porque hizo esto y esto no está permitido, right? Ustedes escogen el contexto, el escenario de su conversación. Ustedes lo escogen. Si sí, tiene que ser de algo de laboral, de trabajo, right? Make sure you include allowed to and not allowed to. Las dos, afirmativa y negativa. Y que sea conversación. No, se, no, es, no es admitible que solo una persona diga, am I allowed to do this? Y la otra persona haga todo el resto de la conversación. No, that's not a conversation. A conversation has to flow. Una conversación fluye entre dos, right? Pregunta, respuesta, comentario, comentario, pregunta, respuesta, right? So, it's 8.34. Son las 8.34. Vamos a hacer la sala ahorita. Y van a tener cinco minutos para crear su conversación. Vamos a estar de dos a tres personas por grupo, ¿de acuerdo? A partir de las 35 tienen cinco minutos para crear su conversación. ¿Ok? Y ya tendrían que estar viendo las, el pop-up para entrar a las salas.
Hi, Wendy. We're working in the breakout room. Estamos trabajando en la sala ahorita. Ya en un minuto, dos minutos regresan, así que ya nos vamos, ya se van a incorporar, ¿ok? All right. We're just giving a few seconds. Solo vamos a dar unos 30 segundos en lo que se incorporan los demás, ¿de acuerdo? In 10 seconds. All right, we're back. So lo dejamos que se incorporen los demás a la sesión. And we can start from there, okay? So, 15, yeah. So we're gonna start with room number one, Germán, Hazel, and Irma. Let's see your conversation, please. Okay. Yes. Hi, Irma and Hazel. How are you? Hi, Perma. I, I, I am fine. Hi, Fernand. Very good. Are you remember where did you go to the school? In my school, it was not allowed, allowed to wear short skirts. Yes, me too. I remember in my school, it's not allowed wear shirt on the outside. In my school, it is not allowed wear a long hair. Yeah, teacher. <laughs> Only that. Por eso, al menos ya me avisaron. Ya hoy aprendieron a avisar. Muy bien, thank you. Group number one, it was good. You were conversating. De eso se trata. Cuando creamos este tipo de grupos, se trata que cuando ustedes regresen, hayan generado algo en que la conversación fluya, right? Porque en la vida real así es. <laughs> so very good job, group number one. Room number two, Daniel Freddy and Isabel Hernández. Um, yo creo que Daniel Freddy no se unió al, a los grupos. Isabel trabajó con alguien más. Sí, con, con Carla. Ay, cosa que no, no me aparece. <laughs> Vaya, está bien. Entonces pueden iniciar, por favor. ¿O no está Carla? Carla. Aquí estoy. Ah, ok. Aquí estoy. Vaya, veamos. Ok. Good morning. My name is Isabel Hernández. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. My name is Carla. Okay, Carla, and 
let me give you some instruction for your security. Um, okay. First, uh, you wear a helmet all the time inside the bodega, como diría, teacher? Warehouse. Warehouse. Inside the warehouse. Also, use a security safety boots. <laughs> so, recommendation, please. I ask you to the abide by the safety instruction to avoid accident. If if you have our already seen in accident oh yes and sometimes solamente eso teacher ah <laughs> como dijo sometimes creí que a contarle iba <laughs> all right very good thank you thank you um vi que utilizo verbos como abide and avoid y los pronuncio correctamente so very good job thank you carla and isabel we're going with room number three, which is Christina Edith and Hector Francisco, please. Okay. Hector. Comienzas. Usted, Cristina. Eh, Comienza usted. Hmm? Comienza usted. Okay. Hello. Good morning. Hello, good morning, Hector. Uh, can you explain me the rule for this company? Ah, with pleasure. Here, we are not allowed to wear tennis shoes. Okay, thank you. It's allowed to use jeans? Yes, there is no problem with the jeans and with the cap. Thank you. Gorra? ¿Cómo se dice? Gorra? Yeah, cap. Cap. Okay. Okay. Oh. Uh, Thank you. Yes. <laughs> we are not allowed to use a cell phone in your workplace. Okay. Thank you. Very good. Room number three, fluent conversation. <laughs> no hubo silencios extraños. <laughs> <laughs> Very good job. It was a fluent conversation. Nice. Then we go with room number four. We have Adriana Maria and we have Carlos Ernesto. Let's hear it. Okay. Hello, Santa. Carlos, what about the new employee? Employee. Employee. Yes, uh, this is Jay. Uh, this is new employee. Employee. Uh, he will work with us. You please provide safety instructions. Yes, okay, Jake. Uh, <clears throat> it is not allowed cell phone uh, in work hours. Uh, it is not allowed metallic objects. He can, uh, yeah. what about wor working hours? Are they flexible? Flexible. Flexible. Mm -hmm. uh, yes, uh, um, they are flexi flexible for five minutes. Uh, if not, uh, there is discount. Uh, the payment. Okay. Uh, that's Thank it. <laughs> <laughs> Thank you. Very good job. Fluent conversation. You were asking different questions, and Carlos was providing the answers. Very good, Adriana and Carlos. Thank you. Room number five, we go with Lucy, Natalie, and Mayra. Yes. Hello, Mayra. Good evening. Hello, Lucy. Mayra. Hello. What what things are allowed to do in your workplace? In my workplace, uh, it is allowed to read ten minutes later. In your company, allowed to. 
Yes, it's the same. We can um, check the in my workplace 10 minutes um, for the initial hour. And um, also, we are allowed to take one day of vacation every month. Okay. And tell me, Mayra, what things are not allowed? Uh, not allowed to to mark to check uh, fifty minutes uh, before. Okay. Okay. Thank you so much, Mayra. See you then. <laughs> okay. Very good, Lucy and Mayra. Very fluent conversation, and you were making comparisons. So very good. Thank you. Room number six. We go with Elsie Noemi and Salvador. Okay. Okay. Uh, hello, my name is Salvador. I am the project manager. Welcome to the company. Uh, thank you, Mr. Salvador. Elsie, remember the most important part of the company is the rules. It's very simple. It's not allowed to listen music in the world at hours. Okay, it is alone to the to take a break in the morning. Yeah, it is allowed only 15 minutes in the morning. In the afternoon, no is allowed. It is not allowed. It's not allowed. Okay. Okay. Thank you. Um it is allowed the UC uh, cell phone in work hour. No, it's not allowed. Remember, you is a your responsibility is the customers. Very good job, okay. customers. Thank you for the information. <laughs> Thank you, Elsie and Salvador. <laughs> good job. You were being you were being very fluent. Thank you. Thank you for the effort, everyone. Very good job. Nadia se quedó esta vez. Perfect. Okay, we're gonna watch a video right now. And then we're going to discuss it. Okay, give me just a second. I'm just going to share it with you. Give me la pantalla del video. No, yet. The do's and don'ts in a person. Yes, yes, we can. Oh, see, see, see. Okay. okay, thank you. All right, let's start. The do's and don'ts in a professional workplace. Starting your first position in your chosen field of study could cause anyone to be nervous. Here are some tips to help you get over your nerves and help you through your first day. Do's in a professional workplace. Do dress appropriately. Adopt similar formal or informal attire for the area in which you are working. Appropriate attire can change according to the task that needs to be performed, so be prepared. If the attire you should be wearing is unclear, ask your boss what is appropriate. In general, overdressed is better than underdressed. Do be punctual. Being punctual makes you a reliable employee. It will also give you a few minutes to prepare your day. Grab a cup of coffee, set your station, and check your work email. When you have a scheduled meeting, be punctual. You should be organized and ready to begin at the scheduled time. Early is better than late. Do maintain good communication. If you're struggling with the moral dilemma or conflict of interest, inform your boss or faculty co-op advisor. Ask for help as soon as you are sure you need it. Do not wait until the last minute, but also do not ask for help at every juncture. Research the subject you are concerned about to ensure you have a clear understanding of the situation. Do stay motivated. Try to maintain a steady workload. If you are running low on work, inform your boss that you expect to finish the assigned tasks early. This will give them the message that you are done positively. Do be respectful and courteous to fellow coworkers. Maintain an appropriate voice level. If you listen to music at work, remember you are in a confined area. 
Refrain from inappropriate language. There will always be someone you don't get along with, regardless of where you work. Do appreciate the chain of command. Try to work through differences with a coworker before going to your boss. If you encounter a problem, let your boss or the coworker you're working with know. Don'ts in a professional workplace. Don't arrive unprepared. Make sure you get enough sleep before showing up to work. Falling asleep at work shows that you are unprepared and it is an insult to your employer. Don't participate in inappropriate conversations. Gossiping about coworkers and making racial or sexual jokes is inappropriate. Don't engage in non-work related activities. Non-work related activities that should be avoided are making personal calls or texting, browsing personal interests on the internet, or doing homework while at work. All employers understand that emergencies occur, but don't abuse the system. These are only a few do's and don'ts in a professional workplace. These will not be able to help you through every instance, and when those situations occur, consult your boss, coworkers, friends, or professors on how to proceed. Do's and don'ts in a professional workplace. Do's. Dress appropriately. Be punctual. Maintain good communication. Stay motivated. Be respectful and courteous to fellow co-workers. Appreciate the chain of command. Don'ts. Arrive unprepared. Participate in inappropriate conversations. Engage in non-work related activities. All right, so let's talk about this video, all right? First of all, I want somebody to remind me, alguien que me recuerde. Se puede utilizar así como lo vimos, do, antes de un verbo en afirmativo? Yes or no? We were talking yes. about that yesterday. Thank you. Why? ¿En qué escenario se puede hacer, Adriana? Modo moto. To reinforce or re uh -huh. re re reinforce or highlight? Reinforce. Uh -huh. Uh -huh. Reinforce yes. the verb. Exactly. Para reforzar o para resaltar el verbo. Cuando usted quiere decir sí, puede hacer eso. Sí, haga eso. Usted no va a decir, yes, do this, ¿verdad? Es decir, do y el verbo. Lo que les mencionaba ayer, para los que no estuvieron ayer, les mencionaba que cuando ustedes hablan en presente simple, por lo general se nos enseña que en afirmativo yo no ocupo el auxiliar. No ocupo do, ni don't, ni doesn't, ni, ni das. Pero este escenario en particular, cuando quiero reforzar un verbo, como mencionaba Adriana, cuando quiero enmarcar que sí se debe hacer, Sí puedo utilizar el verbo do como un auxiliar en afirmativo para reforzar el verbo que sigue. Como lo veían ahí, do dress appropriately. Sí, vístase apropiadamente, right? So, let's talk about the video. What did you, what do you remember? Okay, what do you remember from the video? Let's hear. Quiero escuchar qué es lo que sí recuerdan del video y qué es lo que no. <ríe> Veamos, Salvador Emilio. First, I am frustrated. Frustrated. Why? Frustrated. <laughs> frustrated. The, the all rules is the opposite for my my comp my company. Oh my god! <laughs> Don't dress appropriately. <laughs> yeah, uh, but in the little in the part in the video, uh, say she say says the mm -hmm. important part the. And the go early or went early? Mm -hmm. Went early? Arrived the, early. Arrived, arrived early to the meetings. Um, a phrase is a, uh, you not arrive five minutes early, it's late. Correct. <laughs> it's, it's true. Uh, here in the suburb is a bad culture, the late all. Mm, late for everything. Five, 15 yeah. minutes late for everything. <laughs> yeah. 30, normally 30 minutes late oh yeah <laughs> here the culture but the other part uh, say the the appropriate appropriate dress is is a really the for example in our office or or, or employee 
the, all the, the youngest employees is dressing inappropriately. Mm -hmm. That's true. Mostly, there are a lot of companies that they don't care about the dress code, but there are other ones that they do. Let's hear what else. ¿Qué más les llamó la atención del video? Let's see. Let's hear the other ones. Let's see. This is improvised conversation. Así que es momento para que ustedes puedan practicar sin estar siguiendo una gramática en específica que se les haya dado antes, right? This is free conversation. You cannot mm -hmm. sleep in the, <laughs> the work hours. You cannot sleep in the work hours. <laughs> what did they say about that? Or in your opinion, why is not a good idea, guys? <laughs> Or do you think it's a good idea, Carlos, to sleep in the work hours? What? Do you think it's a good idea to sleep in work hours? Uh, good or bad idea to sleep in work hours? Um, yeah. Maybe in my work, uh -huh. the other co-workers. <laughs> They do it. Oh my God. <laughs> but just because somebody else does it doesn't mean that it's correct. <laughs> Porque otro lo hace. No quiere decir que está bien. <laughs> That's not okay, acceptable. No. It's me. No. <laughs> <laughs> All right then. Thank you, Carlos. Adriana, please. They say some recommendation for the first date at New York. Mm -hmm. And first, uh, we're appropriate and be punctual. Yes, dress appropriately and be punctual. Be punctual. Very good, that is correct. Thank you. What was a don't, Hector? In, in, my, in my job, in my work, mm -hmm. in the office, sometimes, many times, the people lost the time in, in See the cell phone or see the you know, Facebook, social media, Twitter, or Netflix. Mm -hmm. uh, and in, in this video, by video, video, uh, sorry, video, video, mm -hmm. video uh, talk about this is not allowed. Uh, lost the time for in, in activities. Uh, not, not related, not related, not related with, with my, my job. Exactly. Yes, never a good idea to get distracted in the job. Very good mm -hmm. point, Hector. Let's see who else, anybody else who wants to comment on the video? Este tipo de espacios los tienen que aprovechar ustedes para practicar. Porque es lo que les digo, no es estructura controlada. No es como que yo les di una estructura, ahora hablen usando esa estructura. Right? No es controlado, es un espacio en que ustedes, ustedes dice aquí saco mi cajita de lustre para ver lo que ya puedo decir. <risa> right? So, use these spaces. Right. Aprovechen estos espacios. Y así como han estado haciendo los que ya participaron ahorita, hacen un comentario, lo que vieron, lo que les pareció, los que se acuerdan. Try to comment. Right? De eso se trata. Try to comment. Porque el, uno de los mayores setbacks que tenemos los salvadoreños es que a veces la pena no gana. Por pena no practicamos. Por pena, aunque sepamos decir algo, no lo decimos. Right? So, acuérdense, este es el espacio de ustedes. Es cuando aprovechan para practicar. Right? Y si se equivocan, that's more than perfect. Porque aquí mismo ustedes se pueden reforzar o refrescar lo que falte. Y siguen, no pasa nada. Ok. <ríe> All right. sure. Dígame. The video the same in my company, for example, <laughs> the bosses, uh, they are in other business, different uh, the work. Play, play in video games in the work. <laughs> <laughs> yes. Y lo peor es que the bosses. <laughs> <laughs> yes. setting, setting the bad example. <laughs> Good comment. Thank you. All right. So moving forward. We're gonna go to the students, man. We're gonna go to page 27 and 28. Give me just a moment while we finish this. Just a minute. 
and here, okay. Page 27, ya lo están viendo. Okay, yes. so in this okay. exercise, we're going to read the following article about giving instructions to staff members. And then you're going to check if true or false for the items that are below the, the reading. So we're gonna do, we have four paragraphs. So we're gonna need four people to read it. And then we're gonna do, así como hacemos con las conversaciones, vamos a rotarnos, right? Los, los que leyeron la primera ronda, los cambiamos en la segunda, right? So let's go, we need four volunteers right now. Ocupamos cuatro voluntarios ahorita. Okay, so Lucy, you will be paragraph one. Salvador Emilio, you will be paragraph two. Cristina, you will be paragraph three. And Elsie, you will be paragraph four. Los que no les asigné, no se preocupen que vamos en la siguiente ronda. Okay, number one. Don't assume they know what you mean. You know what they say. That assumption is the mother of all. Don't be the fool that assumes people know what you mean. With most people, office or business will be intuitive and switch on mind readers. And imperative when delivering clear instruction is to not assume the recipient knows what you mean. And this can be for anything from industry, acronyms, to who to contact in different departments, organizations. It will only take you a few seconds more to explain the details. Thank you. Number two. Okay. Be clear and specific. Everyone loves a waffle. Dripping a maple syrup, please. But no one likes waffle in conversation and especially not in, not in an email or a when it is a set instructions. Wills, you don't want to rumble, rumble. On, a rumble mm -hmm. on your set of instructions. That will be a waste, waste of your time. And to be honest, they switch off after a while. You, to want to use that your instructions are, are clear, specific, and concise. Concise, concise. Me. concise. concise. Personality, I prefer not, not to butter, butter it up. And will writer get a strength to be the point on what needs to be actioned or delivered right, right there? Rather than? Uh, okay, rather than making the instruction to follow flowery, too flowery, too flowery, which will only confuse. Correct. Number three. Give time frames. Frames. Do not confuse mirrors. Be not buying specific with your times frames and deadlines. What you consider it a son might be very different from your col colleagues. 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 If you think son, if the next. Soon. Perdón? W suena como U. Soon. Soon. Mm -hmm. Okay, soon. It's the next cup of hours. Couple of hours. Hours. Mm -hmm. Jet your staff who you have instructed. Consider it, consider it. If to be in a field days, then this communication is good to have serious implication on any business of project. Thank you. Number four. Number four, give example. We never possible make Surgi give example. This will be especially beneficial if they are new to the rule or they haven't carried out the test before. This would help to add clearly 
Clarity? Do you intrude some? Clarity? Clarity? Do you intrude some? Clarity? Mm -hmm. Do you intrude some? And Helen form a cleaner picture of what it is you mean and want. Very good. Thank you. Thank you to everyone who participated. Vamos con la segunda ronda. Pero antes de eso, vamos a dar vocabulario and pronunciation. All right? So, number one, assume. Assume. Asumir. No asuma que el todos saben lo que usted quiere decir. Don't assume they know what you mean. Assume. All right? Acordémonos que en inglés la U es you. Entonces yo digo assume. All right? Acá sí sería assumption. Assumption. Aquí suena como assumption. All right. Este es asumir, este es asunción. Okay. Then, whist. Este whist es una versión de inglés antiguo Teacher. para decir while. Dígame. Assumption, dijo que era asumisión. No, asum, asunción. Cuando, cuando usted ya hizo, ya asumió algo, asunción. Uh -huh. Okay. Yes. Whist. Es igual que while. Es como si dijeran, while most people in your office, whist most people in your office. Okay? Intuitive. I think this, this one is self-explanatory. Then we have switched on. Who knows what this is? Let's see. Switched on. Tal y como suena cuando ustedes encienden switch. Encendidas. Las personas están, uno puede encender que son intuitivos y que están encendidos, que están en, enfocados en lo que usted está hablando. Switched on quiere decir encendido. Ok. Switched on, encendido. Dígame. I need to leave the class because I have a problem in the office. All right then. Thank you for letting me know. Thank you. Ok. All right. Let's continue. Then... Creo que acá en ese párrafo ya no hay más vocabulario. Um, recipients. Recipients, la persona que recibe el mensaje. Ok. El receptor del mensaje. All right. And then dripping. Dripping. Chorreando. Dripping. Chorreando. Waffles con jarabe de maple chorreando. Right. Dripping. Chorreando. And then... Aquí está otra vez similar a esta. Whist. Whilst es lo mismo que while. While you don't want to rumble. Right? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Rumble. Esta palabra. Divagar. Divagar. Rumble. Okay. Rumble. Divagar. Waste. Desperdiciar. O desperdicio. Waste. Desperdiciar o desperdicio. I'm giving you vocabulary right now and then we go with the second round of reading, okay? Y aquí tenemos el opuesto. Aquí veíamos switch on, encenderse, estar interesados. Y aquí tenemos el opuesto, switch off. Que sería apagarse o desconectarse. Que pierden el interés en lo que uno está diciendo. Apagarse o desconectarse. Switch off, okay? Estos dos verbos, aquí los estamos usando para referirse al interés de las personas. Switch on, switch off. Pero ustedes los pueden utilizar en contexto, por ejemplo, de cosas electrónicas. Switch on the computer. Encienda la computadora. Switch off the computer. Apaga la computadora. Right? Conectar o desconectar. Right? Good. Ensure, asegurarse. Ensure, asegurarse. Concise, conciso, conciso, right? Rather, rather es un verbo que se ocupa para comparativos. Would rather get, y aquí lo van a ver completo, rather than, es como preferir a, prefiero a hacer esto que esto, rather than, ok. Y creería que acá en este párrafo ya no hay más. Vocabulary. En el párrafo 3 tenemos time frames. Give time frames. De marcos de tiempo. De márgenes de tiempo. Time frame es un marco de tiempo. Un margen de tiempo. Time frame. Okay. And then we have deadlines. 
Deadlines es la fecha fija, la fecha final para entregar algo. Deadline, la fecha límite para entregar algo o para hacer algo. Okay. Deadline, fecha límite. Ok. And then, creería que acá ya no hay más. Y en el párrafo 4 no hay mayor vocabulario. Colleagues. 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 Colegas. Colleagues. Uh -huh. Colleagues. All right. Vamos con la segunda ronda. Let's go with round number two. Ah, pero antes de eso, pasemos la lista por segunda vez. Se me olvida. Give me one minute. Um, Adriana se acaba de desconectar. Vamos con Carlos Ernesto Hernández. Present. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Cynthia Arabella Abrego. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemí Alemán. Present teacher. Thank you. Fermán Alexander Mismi. Present teacher. Thank you. Hazel Saray Renderos. <laughs> Present teacher. Thank you. Héctor Francisco Morales. Present. Thank you. Ah, vino tarde, Héctor. Ya había puesto cero mm -hmm. en ausencia. <laughs> Irma Beatriz Molina. Present. Isabel Hernández Hernández. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Lizette Salguero. Carla Raquel Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you, Lucy. Mayra Yesenia Vigil. Present, teacher. Thank you. Salvador Emilio de León. No, echáselo, sí. Le... Eh, bueno, sí es parado, pero que le debe entrar. Hola, la presa. Ulises Edgardo Jacobo. Dame. Wendy Guadalupe Flores. Jen Cancy Maritza Solís. Respiras. Thank you, Wendy. Ok. Alguien tiene el micrófono abierto. Le estamos escuchando la conversación. <ríe> ok. Um, solo como recordatorio. Um, Héctor se quedó ayer. Hazel está en la clase. Sí. Hazel, ahora le toca quedarse 10 minutos para asesoría. Ok. Otra vez, teacher. Ya le había tocado a usted, Hazel. Qué mal, El viernes cambié con alguien que no se quedó. Ah, Fermán, Fermán, Fermán. Conmigo, teacher. Ah, no, ahora le toca a Irma Beatriz. Ay, dispense, Hazel. Okay, Irma teacher. Beatriz. Le toca ahora, ¿de acuerdo? De acuerdo, teacher. Ok, let's continue with the class then. Um, ¿Dónde estábamos en el manual? Just a minute, guys. Okay, here we are. So, vamos con la segunda ronda de lectores. Esta vez ya con, la, con las pronunciaciones y con los significados. So, we need four volunteers more to read this, um, these paragraphs again, please. Let's see. Thank you. Carlos, you can read paragraph number one. Herman, please read paragraph number two. And let's see. We're going to assign paragraph number three. And four, quedan cuatro párrafos. Cuatro, dos párrafos. párrafos. Ocupo dos voluntarios más. Let's see. Thank you, Hector. Help me with paragraph three, please. And... Finally, I will have Irma. Please read paragraph four. Okay, let's start. Okay. <clears throat> they know what you mean. You know, you know what they say. That assumption is the mother of all mistakes. Don't be the fool that assumes people know what you mean. With most people in your office or business will be entity and switch, switch along. They are not mean readers. Mind, mind readers. Mind, mind readers. Mm -hmm. An imperative where delivering clear instruction is to not assume 
the recipient knows what you mean. This can be for anything for industry acronyms. To who to contact in different departments or organization. It will only take you a few, a few seconds more to explain the details. Thank you, very good. Paragraph number two. Be clear, be clear and specific. Everyone loves uh, waffles. Waffle. Dripping in waffle. Uh -huh. Dripping in maple syrup, please. But no one likes waffles in conversation and especially not in an uh, email or when it is a set of instruction. Whilst you don't want uh, to ramble on in your set of instruction, that will be a waste, a waste, uh -huh. yes, waste, okay, of your time and to be honest. They switch off after a while. You do want to ensure that your instructions are clear, specific, and consistent. Personally, I prefer not to butter in up and wall are rate rated rated get strength to be the point of what needs to be actioned or delivered. Rate that making the instruction too flowery which while only confused. Thank you. Paragraph number three. Three, give time frames. Do not confuse matters by not be being, being. specific, being specific with your time frames and deadlines. What you consider as soon might be different from your colleagues. If you think soon is the next couple of hours, get your staff who you have instructed consider, consider it to be in a few days, then this communication is going to have a serious implication in any business or project. Thank you. And paragraph number four, please. Give example. We, ne we never possible make sure you give example. This will be especially beneficial if they are, are new the role or if they having carried out the test before. This will help to add clarity to your instruction and help for a cleaner picture of what in it is new mean at one very good thank you everyone who participated now let's read these five questions we're gonna go to the breakout rooms and discuss them and you're going to discuss if they are true or false okay give me just a minute guys please Give me just a second. We're gonna open the rooms. I'm just gonna give you three minutes for this because this is really, really fast. So lo van a discutir esas y dar su opinión, all right? So mismas salas, tres minutos a partir de las 24. Ya tendrían que aparecerles para entrar a las salas. Ya están las ventanillas para entrar a las salas. Tienen tres minutos para discutir eso. Dígame. Teacher, please. 
repeat the explain. El manual, la que estábamos viendo en el manual, tienen que discutir las cinco, las cinco que están ahí, si son verdaderas o falsas, y dar su opinión al respecto. Ah, que es okay. basada en, la, en los párrafos que leímos. Ok, ah, ok, ok. <risa> ¿Tienen el manual a la vista? Sí. Ah, ok. Eh, usted lo tomó, ¿verdad, Héctor? Sí, pero no sé cómo me dice que tengo que enviarle aquí, del que usted me envió, es que le va a responder. A ver, ok. Perfect. <laughs> Thank you. Le veo un par de minutos. And we're back. Regresamos. 15, 15. There we go. Okay, let's hear room number one. Una persona puede contestar el grupo realmente. All right, so question number one. According to the article, can you read it? Una persona lo lee y contesta true or false. Y su opinión. And let's see. Como nosotros, pero yo, ¿verdad? Teacher. Yes. Uh -huh. Okay. According to the article, it is fine to make assumption False. Very good. What is the what does the article say? ¿Qué dice en realidad sobre ese tema? Uh, sería, perdón. Mm -hmm. It would <laughs> be. <laughs> yeah, with me. <laughs> que, uh, that's, uh, lo contrario sería. The opposite. The opposite. Uh -huh. Uh -huh. Don't uh, make assumptions. <laughs> do not, do not, it is fine to, to make assumption. Yeah, it is not fine. Correct. Very good. Group number one. Group number two. Carlos Ernesto, Daniel Freddy, or Isabel. Question number two. 
It is, well, ustedes lo leen y ustedes lo contestan. Veamos. It is important to go straight to the point to be clear. Mm -hmm. Yes. True. Sure. Okay. True, very uh, good. Uh -huh. uh, because uh, uh, with that, to avoid uh, misunderstanding. <laughs> exactly, to avoid misunderstanding. Very good. Thank you. Room number three. That's Christina, Hector, and Carla Lanza. We have people will get and continue reading, please. Uh, yo estaba con Hector. Ah, okay. Christina, Hector, yes, correct. Veamos. Mm -hmm. yes. Okay. People will get confused with the direction if we use too many words. Um, is falso, false? False. False. If we assume, we will not have to correct information. All right, very good, thank you. And then we have room number five, Lucy, Natalie, and Mayra Yesenia. Question number four. Let's read it, please. To avoid misunderstanding, one should be very clear, clear in time frames. We think it's true. Uh -huh. Do you have a comment on that? It's very important to be clear in time frames. Yes. <laughs> Thank you. And room number six, Elsie Noemi and Salvador Emilio. Question number five, please. Okay, Jury. Elsie? Uh -huh. Okay. Uh... <laughs> okay, generally, it's a fine if the employees make a mistake. There we can show examples. Uh, fault. Why? Um, eh, porque, ah, lo digo en español. No. no esperar que otras aquí. <laughs> uh -huh. eh, you don't have to wait. Uh -huh. Sí, no, no esperar para que se equivoque alguien para tomarlo como ejemplo. Eso entendí. Ok, vale, lo vamos a decir en inglés. Se repite. <laughs> don't wait. Don't wait. Until somebody. Until somebody. Makes a mistake. Make a mistake. To use it as example. To use it as, as example. example. Correct. Yay. <laughs> Don't wait for anyone <laughs> to make a mistake. No espera que otro lo haga para ponerlo de ejemplo. Right. Eso es muy malo, de hecho. <laughs> All right. So I'm going to stop sharing this and I'm going to go with the presentation. Oh, it's page 20. But now. We are, I told you we were going to do a review from the previous things we had seen as of right now, right? Up until now. Les dije que íbamos a hacer un breve repaso de los temas que hemos visto desde que iniciamos hasta este momento, ¿ok? No los vamos a ver paso a paso todos, los vamos a repasar, ¿de acuerdo? Por medio de ejercicios. So, for this one, ¿qué tema es este? A ver, do you remember? Sequence, <laughs> yes, sequence words, palabras de secuencia. We use them to say the steps in a process, right? Los usamos cuando queremos decir el orden de ciertos pasos en procesos, ¿de acuerdo? So, let's see this one. I'm going to give you four minutes to complete this one. Le voy a dar cuatro minutos para completar esta utilizando las palabras que están en la cajita, ¿de acuerdo? So, it's eight, uh, 9.34. At uh, 9.39, we can start. A las 39, iniciamos, okay? So you can complete everything.
açık. The ones that have already completed, you can raise your hand and we can start with you. Los que ya lo completaron, pueden levantar la mano y iniciamos con ustedes. Si no, todavía quedan dos minutos. Okay, let's begin, Salvador, please. Si ya hay más que hayan terminado, levanten la mano porque la idea es que uno va a empezar a leer, va a ir leyendo y de repente se le dice thank you y vamos con el siguiente. La idea es que todos estén pendientes, pero que todos ya lo tengan completo. Así que los que ya lo completaron, levanten la mano porque ustedes son los que van a participar en esta, en esta actividad. Sí, tenemos a Salvador Emilio, Héctor Francisco. Do we have more volunteers? Que ya lo hayan completado. Veamos. Si no, iniciamos con ustedes dos y voy a, voy a llamar a los demás al azar. So, Salvador, y empezamos con usted y veamos. Ok. First, choose the type of burger. You can have a lamb, chicken, or a vegetarian burger. They... They, they are all very fantastic. Uh, after that, choose chips or salad to go. Uh, to go next to, uh, to go with, with with your burger. With, right. with, with, yeah, with your burger, and also chose a cold drink we got. Choose water, cola, or milk. Very good. Thank you. Extra, please. Um, after look at the dessert, as the dessert, see our big menu near the window. We got 15 different types of ice cream. Finally, speak to one of our waitresses waitress about your order. Let's see. En la número siete, ¿qué fue lo que dijo? Perdón. Eh, after. Todos tienen after en la siete. Tipes. Your. 
Mm. <risa> yo Veamos. tengo next. Yo tengo next. Ajá, I have next. Ajá. Yo tengo next en la siete. Y como next. After, por lo general, tiene que ir acá, miren. Por ejemplo, es after that. En la cuatro, after that. Mm. Siempre que ocupamos after, va seguido de that. O puede decir after y dicen actividad, ¿verdad? Like that. Eso sería como el único switch que yo le vería. Other than that, we should be good. Thank you. So what are you going to do right now? Right now you are going to do an scenario. You have a restaurant. Van a trabajar en los breakout rooms. Ustedes tienen un restaurante. Y puede ser o lo más sencillo o lo más complicado que ustedes quieran decirle a la gente cómo van a ordenar, cómo funciona su restaurante. La idea es que es algo innovador y ustedes le dicen a la gente usando pasos, ok, first do this and this, second do that and that, later, next, after that, then, right, utilizando palabras de secuencia, nada más de las que ya habíamos visto, se le van a dar instrucciones a la gente, todos tienen el mismo escenario, tienen un restaurante, acaban de abrirlo y ustedes le van a dar instrucciones a la gente de cómo, cómo se ordena su restaurante, cómo funciona su restaurante, ok, así que be creative, sean creativos, van a tener seis minutos para esto, tienen que utilizar como si se fijan acá, hay por lo menos 10 palabras de secuencia. 6 o 7 que ocupen ustedes, estamos bien. ¿De acuerdo? Recuerden, tienen que participar todos los miembros del equipo. No es que solo uno vale. <risa> okay. So, vamos a iniciar. You will have 6 minutes. Son las y 43. Tienen 6 minutos a partir de las 9 y 44. ¿De acuerdo? Y las salas se abren ahora. Hazel, ¿qué le pasó? Y Carla Lanza también, no sé qué le pasó.
Okay, we're back. So let's hear those conversations. Room number one, we have Fermán, Hazel, and Irma, please. We forgot the footage. Vamos, vamos, donde he llegado. Ah, okay. Irma, eh, ¿comienza usted o comienzo yo? Ah, comienza usted. Okay, create your order. You choose the time race after that choose to, your diet eat eh, teriyaki chicken, curcuma chicken, meat. Next, finally, I creo que así se dice. So, choose your uh, complement uh, between two options and bread and tortilla. Okay. Hey, but that's good. That's good. <laughs> Ahora, si no me hubieran dado nada ahí, se hubiera sido inaceptable. Pero, <laughs> pero si progresaron, si progresaron. <laughs> Good, thank you. Remember La próxima vez le ponemos refresco, no se preocupe. De acuerdo, sí, porque esas comidas, niño. <laughs> Room number one, thank you. Room number two, please. Carlos Ernesto y Isabel Hernández. Ok, eh, good night, guys. Eh, you can come Island for service. Eh, Puedes leer las primeras tres, si quieres. Ok. Um, here, um, you can choose jam, cheese, lettuce and tomatoes. Um, also, you can take garbanzos bean, petit pois, and carrot. Uh, okay, sir, would you can take other dishes uh, and take bread, butter. Next, you can take cucumber, watermelon, after cantaloupe. And finally, you can add the sauce to your liking. To your liking. Liking. <laughs> Very good. Thank you. <laughs> good job. Room number two. Now we're going with room number three. Cristina, Hector, and Carla Lanza, please. Hola. No, no se conectó. Okay, entonces sería Cristina y Hector nada más, right? Okay. Hello, welcome to Happy Sandwich. Okay, first select the type of bread. Choose the type, toaster. The type of bread, uh -huh. Type of bread. Choose toasted, hot, or cool. Second, select the type of cheese, white or cheddar. Third, choose your meat between ham, chicken, pork, or beef. Fourth, select the vegetable, onion, tomato, chili pepper, green chili. Fifth, you decide your favorite dressing uh, between my mayonnaise. Mayonnaise, uh -huh. mayonnaise, mustard, ketchup, finish. <laughs> <laughs> Very good, mustard and ketchup, finish. <laughs> Thank you, to the point, nice. Room number five, we're going with Carla Mendoza, um, Lucy Natalie, and Mayra Yesenia, please. Hello, este, okay, girls. Let's review the step to server or customer, or customer. I remember that uh, you need to introduce yourself and client. And second, Lucy. Lucy. Second, uh, we need to uh, give some instruction to the clients and uh, Give direction to their order. Okay. After that, carry the table. Next. And give the menu and take notes to the order. 
Uh, in fact, then they take uh, the order. Very good. <laughs> good way, being instructions to step by step, ladies. Thank you. And then we're going with. Uh, Carla Mendoza no se conectó con ustedes. Eh, se Me, desconectó el ah, problema. Ah, ah, okay. Se lava la. We have a bad connection with Carla. Ay, Carla. <laughs> Thank you. No problem, Carla. I'm joking. <laughs> Thank you, Mayra. Thank you, Lucy. Vamos con room number six. Elsie Noemi and Salvador Emilio. Let's hear. Okay. I start. Welcome, crazy little chicken restaurant. Uh, here's how you order. Do you prefer chicken or burger? Uh, I prefer hamburger. Okay. First, uh, what type of bread do you prefer? Italian, milk, or white bread? White bread, please. Okay, okay. second is the option of your meal, a chicken or beef? Uh, chicken, please. Okay, and then uh, in your order, uh, you prefer juice, soda, water? And juice, orange. Orange juice, okay. Andres. Orange juice. Mm -hmm. Orange juice, please. Thank you. Hasta, hasta <laughs> <laughs> All right, then. Thank you for the effort, team. Okay, so before we move, we form, thank you to everyone who participated. Before we go, right? Um, this one, we have seen it. Eso solamente van a ordenar los pasos, okay? Do you remember you saw this? Este ya lo habían hecho. Solo quiero ver si estamos en el orden de los pasos. Estamos exactamente donde debemos estar. So, let's see. Steps to make a cheese sandwich. ¿Cuál sería el primer paso para ustedes? To me, it's number two. Take one slice of bread. Tome una, una, una rebanada de pan. Ese es el primer paso para mí. Take one slice of one bread. Slice of ¿Cuál sería el paso dos para ustedes? Using a sniper bread, some butter on the bread. All right. Next. Number three. Number three. Next. Uh, slice of cheese. Uh -huh. Butter, slice of bread. Very good. Y si se fijan, nos da la pizza porque en la 2 le pusimos mantequilla y aquí dice al, al pan en mantequilla. Entonces, eso nos da una pista para saber qué va después. Ok. Number 4. Then, then place another slice of bread on top of the cheese. Correct. And finally. Finally, cook the sandwich. Ajá. Uh -huh. And you eat and enjoy. Exactly, right? Hay ocasiones sí. en las que ustedes van a ver que se están dando pasos como esta, paso a paso, pero no se está dando una secuencia tal cual. No dicen first. Por ejemplo, acá dice take one slice of bread, pero no dice first. Ok. So hay ocasiones en que a los pasos de secuencia les tenemos que buscar el orden. Hay otros en cambio que sí tenían como next, finally, then, sí tenían. Ok. So eso nos ayudaron para ubicarlos. So, that's going to be it for tonight. Vamos a pasar lista una vez más. La yes, última de la noche. Dígame. One question. Eh, entonces, para mañana se, tenemos que tener lleno el quiz y hasta la tarea 10. Exacto. Mañana, incluso la tarea 10 puede esperarse para el sábado, pero el midterm exam sí ya lo tendrían que tener para mañana. El primero. Yes, Ajá, el primero. Okay. Yes. Y... Por lo menos, o por lo menos haberlo avanzado lo más posible. Si no lo han terminado, no lo han completado a la hora de la clase, lo que les decía, aquí lo vamos a ver. Ok. Sí, yo, yo me conecté tarde, eso no, 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 lo, no, no, lo, no lo entendí qué pasó, perdón. Yo también me perdí, mis. <risa> ok, les decía que para el día de ahora ya tendrían que haber hecho todos el midterm exam, el examen de medio término um, que está en la plataforma. Ahora veníamos y al inicio de la clase tuvimos que haberlo repasado. Pero como la mayoría no lo ha hecho todavía, les dimos el repaso el día de ahora en la clase. Tienen hasta mañana para hacer el examen. Y por mañana me refiero hasta mañana de la noche, más que, más que la, a la hora de la clase ya, ya tiene que estar terminado. 
lo que le decía ahorita Mayra, traten de avanzar lo más que puedan en el examen y al final, eh, en la noche, mañana, vamos a verlo entre todos. Lo vamos a ir solucionando entre todos. Así que los que ya lo hayan hecho, pues van a contribuir con los que no y van a asegurarse también, ¿verdad? Y vamos a repasar, ¿ok? So, traten de al menos haberlo avanzado lo más posible para mañana y acá lo podemos terminar en la clase, ¿de acuerdo? So, vamos a pasar lista una vez más. Adriana María Turcios. Ah, bueno, ese tuvo que conectar. Carlos Ernesto Hernández. Present. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Cintia Arabella Abrego. No está. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemí Alemán. Present teacher. Thank you. Germán Alexander Mismet. Present teacher. Thank you. Hazel Saraí Renderos. Present teacher. Thank you. Héctor Francisco Morales. Present, sir. Thank you. Irma Beatriz Molina. Present. Thank you. Isabel Hernández Hernández. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Lisette Salguero. Carla Raquel Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Lucy Natalie Juárez. Mayra Yesenia. Lucy, si ¿sí está, ¿verdad? Yes. Thank you. Yes, Mayra, present. Thank you, present. Mayra. Salvador Emilio. I'm here present. Thank you. Ulises Edgardo Jacobo. No está. Wendy Guadalupe Flores. Jancy Maritza Solís. Okay, that's going to be it for tonight. And see you all tomorrow. Lo veo el día de mañana. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, Good night, teacher. Good night. Listo, ya se conectaron todos. <laughs> ¿Qué tal, Irma? ¿Cómo está? Good night, teacher. Uh, verify. Nice. So, le, le digo, esos 10 minutos, um, Irma, realmente son para que usted me diga, son asesoría personalizada, así que usted me dice qué necesita que reforcemos, si hay algo que usted no, quizás no lo entendió muy bien, o yo no lo expliqué bien, o le confunde, o, usted, o solamente usted quiere repasarlo para acordarse. Usted me dice, Irma. Yo siento que mi problema es como eh, perdí las primeras cuatro clases, uh -huh. me siento un poco como perdida. Entonces, lo que es en los ejercicios también no los he podido hacer todavía porque no me, no me he quedado tiempo de ver los demás videos, solo vi el, el número uno. Ah, ok. Ah, y como le decía la vez pasada, que siento que nos da muy poquito tiempo, entonces nos cuesta como ordenar las ideas. Eh, a veces nos quedamos ahí a medias, por eso siento que andamos un poquito como perdidos. Uh -huh. Sí, uh -huh. lo que pasa es que el programa, el programa realmente no les da tanto tiempo. El programa a mí me dice, denle tres minutos máximo. Yo les doy cinco o seis minutos porque sé que se tardan. Pero uh -huh. es lo que les decía, casi siempre les doy las instrucciones en español para que, uno, para que no haya dudas y dos, para que vayan directo, o sea, entran a la sala, nada de saludo, qué tal, cómo está, sino que directo a lo que se va a generar el contenido. Idealmente, cuando ustedes entran a la sala, Irma, ya entendieron el tema. Porque cuando entran a la sala, yo ya les expliqué la gramática y les pregunté, ¿alguien tiene dudas, verdad? Y si alguien tiene dudas, por lo general, siempre lo dicen, ¿verdad? O me repita esto o eso me confunde, ¿verdad? Um, y quizás esa parte sí, siempre instarla, Irma. Si usted siente que a usted no le ha quedado claro, que yo no expliqué lo suficiente o no di suficientes ejemplos, Siempre me puede decir en la clase, Miss, me puede dar más ejemplos, Miss lo repite o lo explica de otra forma. Pero ajá, no se quede con la duda, Irma. Porque okay. ajá, la idea, yo soy justamente para eso, para apoyarlos a ustedes. Pero tengo sí. que saber que necesitan más apoyo, ¿verdad? Eso sería uh -huh. lo primero. Y lo otro, la primera clase que vimos la semana pasada, antepasada, cuando iniciamos, Irma, fue justo esto que estábamos repasando ahorita. 
era lo de los pasos de la secuencia, palabras de secuencia se le llama, sequence, sequence words, así como first, second, next, after that, later. Palabras de secuencia que sirven justo para eso, para dar los pasos en un proceso, por ejemplo, se dice, primero haces esto, segundo esto, después aquello, además, ¿ok? Entonces eso se le llama palabras de secuencia, ¿verdad? Esa fue la primera clase que vimos. Ah, ok. Luego ah, estuvimos... Por eso es que me siento perdida porque no vi todo eso. Ajá. Pero qué bueno que, está en esta, que estuvo en esta clase porque estuvimos justo repasando eso. Y sí. luego tuvimos la segunda clase que era sobre la cláusula what. ¿Cómo utilizamos el what? No en preguntas, sino para, inform para dar información. Y sí. si gusta podemos ver esto. Um, no sé si me ayuda a leerlo acá. Me ayuda leyendo esto. Here are examples. Here are examples of what clause, clause by the position they hold in sentences of out of this you uh, find, find out clause most uh, frequently in the object of verb position followed by subject and of Object of prepos preposition position. Correct. Por lo general, este, podemos usar esta palabra what para usar, no es que va a reemplazar, pero puede usar la posición del sujeto en una oración. Cuando usted hace una oración, el sujeto lo pone a donde, al principio, al medio o al final. Um, casi siempre en medio. Al principio, el sujeto Al siempre principio. va al inicio. Ajá. Por ejemplo, I am Vicky. You are ah. in the school. Ajá. Entonces, el sujeto siempre va al principio. En este caso, nos está diciendo la regla, Irma, que la palabra what puede hacer el papel del sujeto en una oración. Mire, poniéndolo al principio. Uh -huh. Leamos la oración. What you learn is probably absolutely new to dot don't limit. Your children eh, to your own learning. Exactly. Ok. Veamos lo que estamos diciendo, Irma. Lo que usted aprendió probablemente ya es obsoleto. Así que no limite a sus niños a su propio eh, aprendizaje. Entonces, esta palabra, esta frase, digamos, lo que usted aprendió se vuelve el sujeto en la oración, si se fija. Ok. Mire, sujeto, verbo to be. Complemento. Entonces, esta regla, esta cláusula, what, que, lo que, se vuelve el sujeto. Y acá tenemos otra, veamos la segunda. What you did was uh, John George Will. Wildest. Wildest expectation. Uh -huh. Lo que usted hizo estaba más allá de nuestras expectativas. Lo que usted hizo se vuelve qué cosa en la oración? El sujeto. Exacto. Vamos a ver otro escenario. Leamos. What doesn't, uh, what doesn't kill us make us stronger. Ajá. Esa us suena como a. Ah, what doesn't kill us make us stronger. Ah, stronger. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo traduciríamos? Lo que no nos mata nos hace, nos, nos fortalece. Lo que no nos mata, nos fortalece. Esa palabra, lo que, lo que no nos mata, se vuelve el sujeto. Entonces, siempre que usted ocupe la palabra what al inicio de una oración, en afirmativo, Irma, usted está utilizando la, la cláusula what, que quiere, sería como lo que, lo que usted aprendió, lo que usted dijo, lo que no te mata, ¿ok? Entonces, esa palabra, lo que, se llama la cláusula del what. Okay. Okay. Sí, yo siempre había pensado, pensado perdón, que Ajá. what solo era para preguntas. Uh -huh. Sí. Ajá. Eso, eso bueno, nos y... enseña en los primeros módulos básicos, ¿verdad? Que solo en pregunta. Y luego viene esto y ya nos dice, mire, también lo puedo usar para conversación. Ajá. Bueno. Sí, no, y también siento que me falta bastante vocabulario. Y a veces el tiempo es el que no nos queda para, para sí. poder practicar. Sí, realmente eh, mi, 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 como le digo, mi planeación de la clase 
el programa, el programa en sí, no incluye que les demos vocabulario extra. Solo el vocabulario que se da relacionado a la clase con el manual, digamos. Pero si se fija, siempre que podemos, yo les incorporo vocabulario a ustedes. Por ejemplo, ahora les estuve dando vocabulario solo de la lectura que estaba en el manual. Había bastantes palabras de vocabulario. Entonces, yo cuando veo que en los ejercicios hay vocabulario que a ustedes les puede servir para conversar después, siempre me encargo de traducírselo y dárselos para que ustedes lo puedan tener y usarlo después. Así que siempre que usted escuche que yo digo vocabulary, anote, hermano, anote porque después lo puede repasar, tal vez ya cuando esté con tiempo libre o en el fin de semana, pero ya mm -hmm. lo tiene ahí, ¿ok? Sí. Así que pilas ahí cuando digo vocabulary, es para que anoten, ¿de acuerdo? Ok. Para que y, eh, eh, la, el día que tenemos que tener ya terminado eh, okay. todos los ejemplos, eh, ¿qué día eh, se entrega? La tarea 10 tendría que estar lista para el sábado ya. Para el sábado, Ajá. ok. O sea, tienen todo el sábado todavía para hacerla. Uh -huh. Y donde dice midterm exam, lo que les decía Irma, el examen de medio tiempo, ustedes lo pueden, lo pueden avanzar ahora en la noche o lo pueden terminar, uh -huh. pero igual mañana lo vamos a resolver. Siempre se hace como para repasar, se resuelve en la clase también, ok. Ok. Así que por si tiene dudas o por si no ha logrado avanzar bastante en el examen en el de medio término, mañana lo vemos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Así Muchas que no gracias. se preocupe, Irma, estamos para apoyarla. Oiga. Okay. Bueno, pase feliz noche, cuídese. La veo mañana, Irma. Gracias.